गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों कशा आज सर्वज घरी राहन अभ्यास करता है ना शाला बंद पिक्षण चालू या उपक्रम अंतर्गत अपने शाणे ने ऑनलाइन वीडियो बनवने का सुंदर उपक्रम राबला उपक्रमा अंतर्गत मी चवान एस बी मराठी विषयाच अध्यापन करना सा आज उपस्थित है आज आप सहावी ये मराठी विषया प्रकरण दुसरे पाठ दुसरा स्वप्न विकना मानूस हा पाठ आज अपन अभ्यास आर विद्या मित्रों पाठा लेखक है अशोक कोतवा तो आप सुरुआती पाठा लेखका थोड़ी महति पहूया अशोक कोतवाल जन्म एकोनीसेसठ मधे मौनाती पड़जड़ कु कसे बोलत नहीं हे कविता संग्रह प्रसिद्ध है प्रार्थने की घंटा सावली च घड़ हे त्यांचे ललित लेख संग्रह प्रसिद्ध आहेत गेहुया गिरकी हा त्यांचा अतिशय सुंदर असा कविता बाल संग्रह सुद्धा प्रसिद्ध आहे या पाठातील सारांश काय आहे या पाठामध्ये काय आहे स्वप्न विकणारा माणूस या पाठातील एक भावार्थ काय आहे तो आपण थोडक्यात पाहूया प्रत्येक मनुष्य आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सतत धडपडत असतो स्वहिताबरोबरच समाजाच्या उपयोगी पडणारी व उदात्त हेतू असणारी स्वप्न पाहावी असा या पाठातून संदेश दिला आहे प्रस्तुत पाठ सावलीच घड्याळ या ललित लेख संग्रहातून घेतलेला आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो या पाठाचे नाव ऐकताच आपल्याला विशेष वाटलं असेल की स्वप्न विकणारा माणूस असू शकतो आपण स्वप्न पाहणारा माणूस आहे हे आपल्याला माहीत आहे पण स्वप्न विकणारा माणूस हो मित्रांनो या पाठामध्ये आपल्याला स्वप्न विकणारा माणूस आहे आणि त्याचं स्वप्न काय आहे तो कोणती स्वप्न विकतोय हेच आपल्याला पाठातून काय करायचं आहे पाहायचं आहे आपल्याकडे पुस्तक असेल आपण पुस्तक पहा पहा आणि त्याच्यामध्ये एक पहिले एक चित्र दिलेलं आहे आणि त्या चित्रामध्ये एक प्रश्न विचारला की तुम्ही काय करा बघूयात आपण प्रश्न काय आहे तुम्ही चांगले धावपटू आहात शाळेच्या क्रीडा संमेलनात धावण्याच्या स्पर्धेत पहिले बक्षीस मिळवायचे हे तुमचे स्वप्न आहे हे स्वप्न पूर्ण करण्याकरता तुम्ही कोणते प्रयत्न कराल पहा विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला एक सुंदर असा प्रश्न विचारला की आपल्या स्वप्नांबद्दल प्रश्न आहे की तुम्ही चांगले धावपट्टू आहात तुम्हाला चांगले धावता येते आणि शाळेच्या क्रीडा स्पर्धेमध्ये तुम्हाला धावण्याच्या स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवायचा आहे तर तो प्रथम क्रमांक मिळवण्यासाठी तुम्ही काय कराल असा एक प्रश्न विचारला तर या सगळ्यांचं उत्तर असं असेल की आम्ही धावण्याचा सराव करू अगदी बरोबर आहे जर आपल्याला धावण्याच्या शर्यतेमध्ये जर प्रथम क्रमांक मिळवायचा असेल तर निश्चितच आपण धावण्याचा सराव करणार आहे रोज सकाळ संध्याकाळ आपण एक किलोमीटर दोन किलोमीटर किंवा जेवढं आपल्याला शक्य आहे तेवढा आपण धावण्याचा प्रयत्न करू शकतो हे त्याचं काय झालं अतिशय समर्पक असं एक उत्तर झालं तर मित्रांनो आपल्याला या पाठामध्ये स्वप्न विकणारा माणूस आता स्वप्न तर आपण सर्वजण पाहतोच आपल्याला सगळी काही स्वप्न पडतात पण शक्यतो आपल्याला स्वप्न पडतात रात्री झोपल्यानंतर रात्री झोपल्यानंतर आपल्याला स्वप्न पडतात मी एका वर्गामध्ये असा प्रश्न विचारला होता की मुलांना तुम्हाला कोण कोणती स्वप्न पडतात रे तर काही मुलांनी उत्तर दिले सर आम्हाला भूताची स्वप्न पडतात हे बऱ्याच जणांचं उत्तर होत की सर आम्हाला भूताची स्वप्न पडतात आमच्या स्वप्नामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची भूत येतात असू शकत त्याच्यानंतर काही मुलांना प्रश्न विचारला तर काही मुलांनी उत्तर दिले की सर आमच्या स्वप्नांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे हिरो आणि हिरोईन्स येतात अगदी बरोबर आहे त्यांना जे आवडत असतील ते त्यांच्या स्वप्नामध्ये येत असतील काहींना काही क्रिकेटपटू त्यांच्या स्वप्नामध्ये येत असतील काही विद्यार्थ्यांनी मात्र अतिशय चांगली उत्तरं दिली त्यांनी असं सांगितलं की सर मी मोठा अधिकारी किंवा एका मुलीने उत्तर दिले की मला देशाची सेवा करण्याचं स्वप्न पडत म्हणजे बघा मुलांना सर्वजण स्वप्न पाहतात सगळ्यांना स्वप्न पडतात पण ती स्वप्न आपण आत्ता पाहतो आणि ती स्वप्न पाहण्याकरता आपल्याला प्रयत्न करणं गरजेचं आहे ती स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी आपल्याला धडपड करणं गरजेचं आहे मग या पाठामध्ये सुद्धा आपल्याला एका व्यक्तीने स्वप्न पाहिलेलं आहे आणि ते कोणतं स्वप्न आहे आणि ते स्वप्न पाहण्यासाठी त्या व्यक्तीने काय केलं हे आपल्याला या पाठामध्ये पाहायचं आहे मी सुरुवातीला या पाठाच्या काही ओळी वाचतो आणि त्याच्यानंतर मग त्या ओळींचं आपण स्पष्टीकरण पाहूयात तर लक्ष देऊन आहे का माणसाला स्वप्न पाहता आली पाहिजेत नुसतीच बघता आली पाहिजेत असं नाही तर ती पूर्ण कशी होतील याचा विचार करता आली पाहिजेत 
असं आपणच नाही तर आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ असे सगळेच लोक म्हणत असतात आता स्वप्न ही निर्माण करावी लागतात की उत्पन्न होतात हे आपल्याला माहीत नाही स्वप्नांविषयी लोक काय काय बोलतात कोणी कुणी तर स्वप्नांना भलत तुच्छ लेखतात आणि काय म्हणतात आपल्याला भलती सलती स्वप्न पाहू नकोस असाही सल्ला देतात पहा आपल्यापेक्षा जी श्रेष्ठ लोक आहेत आपल्यापेक्षा ही जे हुशार लोक आहेत ते हुशार लोक सांगतात की प्रत्येकाने स्वप्न पाहिलंच पाहिजे पण ती स्वप्न पाहण्याकरता किंवा ती आपली स्वप्न पाहिलेली पूर्ण कशी करायची याचा विचार प्रत्येक व्यक्तीने केला पाहिजे प्रत्येक माणसाने स्वप्न पाहिली पाहिजेत आणि ती पाहिलेली स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे याचाही विचार करणं गरजेचं आहे पण काही लोक मात्र स्वप्नांना तुच्छ लेखतात तुच्छ लेखतात म्हणजे काय त्या शब्दाचा अर्थ लिहिलेला आहे तुच्छ लेखणे म्हणजे काय करणे तिरस्कार करणे काही व्यक्ती काय करतात तुच्छ लेखतात तर तुच्छ लेखतात म्हणजे काय म्हणतात पाहते भलतीच सलती स्वप्न पाहू नकोस आता भलतीच सलती स्वप्न म्हणजे काय रे की समजा तुम्हाला आत्ताच तुम्ही सगळेजण आता लहान आहात आपल्या सगळ्यांना स्वप्न पडतात रात्री झोपल्यानंतर आपल्याला काय होतात स्वप्न पडतात पण ते स्वप्न कोणती पडतात कशाबद्दल स्वप्न पाहतात हे सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि आपण जर घरामध्ये जर आपल्या आई वडिलांना सांगितलं की मी खूप मोठा हिरो झालेलो आहे मी देशाचा राष्ट्रपती झालो असं मला स्वप्न पडलं होतं तर आपल्या घरातील लोक लोक म्हणतात की काही व्यक्तींची किंवा काही मुलांची लोक आई वडिला असं म्हणतात की भलतीच सलती स्वप्न पाहू नकोस भलतीच सलती स्वप्न म्हणजे काय जे तुम्हाला शक्य आहे जे तुम्ही करू शकता जे तुम्हाला आत्ता तुमच्या हातामध्ये आहे ते स्वप्न तुम्ही पाहिले पाहिजेत भलतीच सलती स्वप्न म्हणजे वेगळे कोणतेही स्वप्न पाहू नये अशी लोक काही काय करत असतात आपल्याला नावं ठेवत असतात पुढे लेखक आपल्याला असं सांगतात की माझं तर म्हणणं असं आहे ज्याला स्वप्न पाहता येत नाही तो माणूसच नाही अगदी बरोबर आहे ज्याला स्वप्न पाहता येत नाहीत ज्याला स्वप्न पडत नाहीत तो काय नाहीये माणूसच नाही म्हणजे माणसाला काय होतात स्वप्न पडतात जे स्वप्न आपल्याला समृद्ध करत ते बघण्यासाठी संवेदनशील मन असावं लागतं ज्यांच्याकडे असं तीव्र संवेदनशील मन असतं ती माणसं आपल्या स्वप्नपूर्तीसाठी वाटेल ते करतात एक शब्द आलेला आहे बघा संवेदनशील मन म्हणजे जे व्यक्ती स्वप्न पाहतात ती त्या व्यक्तींकडे तीव्र संवेदन मन असणं गरजेचं आहे आता तीव्र संवेदन मन म्हणजे काय की तुमच्याकडे ती स्वप्न पूर्ण करण्याची इच्छा असली पाहिजे तुमच्याकडे त्या स्वप्नांबद्दल आत्मविश्वास असला पाहिजे तुमच्याकडे त्या स्वप्नांना पर सत्यात उतरवण्याची पराकाष्ठा करण्याची हिंमत तुमच्याकडे असली पाहिजे ती स्वप्न पाहण्यास पाहिल्यानंतर ती स्वप्न सत्यात उतरवण्याची जिद्द तुमच्याकडे असली पाहिजे त्याला आपण संवेदनशील मन असं म्हणू शकतो आणि ज्या व्यक्तींकडे संवेदनशील मन आहे ती व्यक्ती स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी काहीही करू शकते जीवाचं रान करू शकते पण ते त्याचं स्वप्न काय करू शकते पूर्ण करू शकते म्हणजे स्वप्न पाहणं हे माणसाच्या हातात आहे माणसाने स्वप्न पाहिली पाहिजेत माणसाला स्वप्न पडू शकतात पण कोणती स्वप्न सत्यात उतरवायची याचा विचार करणं सुद्धा काय आहे खूप गरजेचं आहे माणसानं स्वप्न पाहिल्यानंतर ती स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी धडपड दिली पाहिजे आणि ज्या व्यक्तींकडे संवेदनशील मन आहे तो माणूस काय करू शकतो ती स्वप्न पूर्ण करण्याची धडपड निश्चितच करू शकतो इतरांपासून आपल्याला वेगळं करतात स्वतः काहीतरी आदर्श बनून ते वावरतात नाहीतर इतरांना आदर्श बनवतात पण अशा संवेदनशीलतेचा अभाव असणारी माणसं आदान तरी संगत असत राहतात ना धड ना इकडे ना धड तिकडे अशी त्यांची अवस्था असते पहा म्हणजे ज्यांच्याकडे तीव्र संवेदनशील मन आहे ती लोक आपली स्वप्न पूर्ण करतात आणि आपली स्वप्न पूर्ण केल्यानंतर ती लोक दुसऱ्यासाठी आदर्श बनतात आदर्श बनतात म्हणजे काय की आपण असं म्हणते की मला विराट कोहली सारखं करायचं मला विराट कोहली सारखंच होत आलं पाहिजे मला महेंद्र सिंग धोनी सारखी विकेट किपरिंग करायची मला शाहरुख खान सारखं बनायचं आहे मला ईश्वर्या राय सारखं दिसायचं आहे मला पी टी उषा सारखं धावायचं आहे मला किरण बेदी सारखं व्हायचं आहे मला विश्वास नागरी पाटलांसारखं व्हायचं आहे म्हणजे आपण ज्या व्यक्तींची नावं घेतो त्या व्यक्ती आपल्यासाठी आदर्श आहेत याचा अर्थ त्यांनी पाहिलेली स्वप्न त्यांनी सत्यात उतरवलेली आहेत आणि सत्यात उतरवण्यासाठी त्यांनी मेहनत केली त्यांनी चिद्द ठेवली त्यांनी आत्मविश्वास दाखवला आणि त्यांनी त्या स्वप्नांचा पाठ पुरावा केला म्हणजे त्यांच्याकडे तीव्र संवेदनशील मन होते म्हणूनच ती लोक आज आपल्यासाठी आदर्श आहेत आपण त्यांच्याकडे पाहून आपण त्यांच्यासारखं बन बनायचं आहे असा विचार करतो म्हणजे आपण सुद्धा दुसऱ्यासाठी आदर्श होऊ शकतो 
कधी पण जेव्हा आपण आपलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मेहनत करू धडपड करू आणि जेव्हा आपण आपलं स्वप्न पूर्ण करू तेव्हा सुद्धा आपण दुसऱ्याचा आदर्श होऊ शकतो असं सुद्धा आपल्या लेखक या पाठामध्ये सांगतात पण जे लोक ज्यांच्याकडे संवेदनशील मन नाहीये किंवा जे लोक फक्त स्वप्न पाहतात त्यांचं काय स्वप्न पाहतात स्वप्न पूर्ण करण्याची हिंमत ठेवत नाहीत जिद्द ठेवत नाहीत अशा लोकांचा काही उपयोग नाही मग ते लोक धड ना इकडे ना धड तिकडे म्हणजे दोन्ही बाजूला ते काय करतात लोक तरंगत राहतात असं सुद्धा आपल्याला काय करतात लेखक पुढे सांगतात लोक तिलाच स्वप्नारू वृत्ती असे म्हणतात म्हणजे जे लोक स्वप्न पाहतात पण सत्यात उतरवत नाहीत त्यांचा विचार करत नाहीत ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी धडपडत नाहीत लोक त्यांना स्वप्नाळू वृत्ती असे म्हणतात स्वप्नाळू म्हणजे काय की फक्त जे स्वप्नच बघतात पण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत नाहीत त्याला आपण स्वप्नाळू वृत्ती असं म्हणू शकतो बिना ध्यास नि बिना धडपडीशिवाय असलेली ही स्वप्नाळी वृत्ती तशी घातकच आहे नाही का बालपणी आम्हाला स्वप्नांचा खरा अर्थही कळाला नव्हता पण स्वप्न या शब्दाशी आमचा परिचय झालेला होता रात्री झोपलो म्हणजे आपल्याला स्वप्नात जे दिसते ते स्वप्न असतं आणि ते खरं नसतं असं आम्हाला माहीत झालं होतं पहा लेखकाने त्याच्या बालपणीचा एक अनुभव सांगितला लेखक आपल्याला असं सांगतात की लहानपणी आम्हाला स्वप्नांचा अर्थ माहितीच नव्हता स्वप्न म्हणजे काय रात्री झोपल्यानंतर जे पडतं ते स्वप्न असं लेखकाच्या लेखक असे मानत होते म्हणजे त्यांना त्यावेळेस स्वप्नांचा अर्थ माहीत नव्हता पण त्यांना जी पडलेली स्वप्न होती त्याच्यानंतर त्यांनी त्या स्वप्नांबद्दल असा विचार केला की या स्वप्नांना काही अर्थ नाही हे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासारखी नाहीत जे स्वप्न आहे ते काही खरं नाही असं आपल्याला काय करतात ते लेखक या पाठामध्ये त्यांचा अनुभव आपल्याला सांगतात आमच्या लहानपणी कोण्या एका गावाकडून एक स्वप्न विकणारा माणूस घोड्यावर बसून आमच्या गावाकडे यायचा आता लेखकाने त्यांच्या गावातील एक अनुभव आपल्याला सांगितलेला आहे त्यांच्या गावामध्ये एक माणूस घोड्यावर बसून येत होता आणि तो माणूस कोण होता स्वप्न विकणारा माणूस होता त्याच्या घोड्याचा टपटक टक टपटक असा आवाज आला की आम्ही आवाजाच्या दिशेने धावत जायचो आमचं आकर्षण घोडा बघणं हेच असायचं पण घोड्यासोबत मिशीतल्या मिशीत हसणाऱ्या आणि त्या माणसालाही बघणं व्हायचं असं त्या माणसाचं वर्णन केलेलं आहे त्या माणसाने असं तो माणूस घोड्यावरती बसून यायचा आणि त्या घोड्याच्या टापांचा आवाज ऐकण्यासाठी ती मुलं काय करायची त्याच्या पाठीमागं धावत सुटायची आणि मिशीतल्या मिशीत हसणारा माणूस पण काय करायचे ती मुलं ते लेखकासह बाकीचे त्याचे मित्र काय करायचे पाहत असायचे आता पुढच्या पॅसेजमध्ये अतिशय महत्वाचं एक वर्णन केलेलं आहे की तो माणूस कसा दिसतोय हे पाहायचंय पहा तलम रेशमी धोतर त्यावर तसाच जरीचा सैल दर कुडता डोक्याला लाल पांढरा फेटा डोक्यांवर चष्मा सॉरी डोळ्यांवर चष्मा पायात चांबडी बूट गव्हार रंगाचा झुपकेदार मिशा असलेला हा माणूस होताही तसाच धिप्पाड या स्वप्न विकणाऱ्या माणसाची आम्हाला गंमतच वाटायची शिवाय कुतूहल पण त्याने घोड्यांवर घोड्याच्या पाठीवर ठेवलेल्या मकमली कापडातल्या गाठोड्याकडे आम्ही कुतूहलाने बघायचो म्हणजे हा जो लेखक आहे त्या लेखकाने त्या स्वप्न विकणाऱ्या माणसाचं वर्णन केलेलं आहे कसा होता तो स्वप्न विकणारा माणूस हा प्रश्न आपल्याला परीक्षेत विचारला जाऊ शकतो मी पुन्हा एकदा वाचतो लक्ष देऊ नये का तो स्वप्न दिसणार स्वप्न विकणारा माणूस असा होता की तलम रेशमी धोतर त्याच्या काही त्याने धोतर नेसलेलं होतं ते धोतर होतं तलम रेशमी वस्त्राचं धोतर होतं त्यावर तसा जरीचा सैलदार कुडता आणि त्याने घातलेला जो सदर आहे जो शर्ट आहे तो कुडता आहे तो कसा आहे सैलदार जरीचा कुडता आहे डोक्याला लाल पांढरा फेटा त्याने गुंडाळलेला आहे आणि डोळ्यांवर त्याचा चष्मा आहे आणि नंतर पायात चांबडी बूट आहे गव्हाळ रंगाचा गव्हाळ रंगाचा म्हणजे त्याचा रंग गोरा आहे झोपकेदार मिशा असलेला हा माणूस पाहून त्या लेखकाला त्याच्या बाकीच्या मित्रांना काय वाटायची खूपच गंमत वाटायची आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे लेखकाचं लक्ष त्याच्या जवळ असणाऱ्या गाठोड्याकडे जायचं आणि त्या गाठोड्याकडे पाहून त्या लेखकाला कुतूहल वाटायचं कुतूहल वाटणे म्हणजे काही उत्सुकता लागायची की त्या गाठोड्यामध्ये काय असेल बरं आणि तो माणूस स्वप्न विकणार आहे मग त्या गाठोड्यामध्ये काय आहे आपल्याला पण प्रश्न पडला असेल काय असेल बरं त्या गाठोड्यामध्ये खरंच तो माणूस स्वप्न विकण्यासाठी गाठोड्यात स्वप्न घेऊन आलाय का असा प्रश्न आपल्या मनात निर्माण झाला असेल 
तर आपण विद्यार्थी मित्रांनो पुढील भागामध्ये त्या गाठोड्यामध्ये काय आहे खरंच त्या गाठोड्यामध्ये स्वप्न आहेत का आणि जर स्वप्न असतील तर ती स्वप्न कशाची आहेत ती स्वप्न कोण विकत घेणार आहे हे आपण पुढील तासिकांमध्ये पाहू पुढील भागामध्ये पाहू तोपर्यंत घरी रहा सुरक्षित रहा धन्यवाद